നമ്മളുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി എഞ്ചിൻ ടെം ടെർമിനോളജി ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഐ സി എഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടേംസ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിനിമ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ടേമുകളും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ബോർ എന്താണ് ബോർ എന്ന് നോക്കാം ദ ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ബോർ നമുക്കറിയാം ഐ സി എഞ്ചിന് അതൊരു സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്നറിയാം സോ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പിസ്റ്റൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ ബോർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ ബോർ എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ടൈമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എലോങ് ദ സിലിണ്ടർ ആക്സിസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലിമിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ഈസ് കാൾഡ് സ്ട്രോക്ക് നമുക്കറിയാം പിസ്റ്റണിന് രണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ടി ഡി സിയും ബി ഡി സിയും ഓപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററും അതായത് പിസ്റ്റണിന് സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞ മാക്സിമം ലിമിറ്റിന് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നും പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ താഴേക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷൻ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന മാക്സിമം ലിമിറ്റിനെ നമ്മൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നും പറയും സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടി ഡി സി ആൻഡ് ബി ഡി സി ഈസ് നോൺ ആസ് എ സ്ട്രോക്ക് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ സോ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ആരോഗ്യക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്താണ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ടു വേഡ്സ് അവർ ആൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ഈസ് കാൾഡ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എഞ്ചിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഇന്നർ ഡെഡ് സെൻറ്റർ സോ ഇവിടെ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്കറിയാം എഞ്ചിന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പാട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് കേസും ഓയിൽ സംഭൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പോർഷനെ നമ്മൾ കവറിൻ്റ് സൈഡ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ക്രാങ്ക് സൈഡ് എന്നും പറയും അതായത് ബോട്ടം പോർഷൻ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് സൈഡ് എന്നും ഇതിനെ കവറിൻ്റെ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കവറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ടോപ്പിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററും പറയുന്നുണ്ട് ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ ടു വേഡ്സ് ക്രാങ്ക് എൻഡ് അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് എൻഡിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ലിമിറ്റിന് നമ്മൾ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ എന്നും പറയും അടുത്ത ടൈമാണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അത് നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്നുള്ളത് ദ വോളിയം കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ എബവ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് അറ്റ് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്റർ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിസ്റ്റണിന് മുകളിൽ ഉള്ള വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ടി ഡി സിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വോളിയം സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മൂ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിലുള്ള വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഇമേജിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആണത് പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സി എന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ ദാണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഒരു വോളിയം ബാക്കിയുണ്ട് ആ വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി വോളിയം എബവ് ദി പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ബി ഡി സി ടു ദി വോളിയം എബവ് ദി പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ടി ഡി സി അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വോളിയവും അതേപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വോളിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പിസ്റ്റൺ ബി
സെപ്റ്റ് വോളി ഏതാണ് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ടി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സെപ്റ്റ് വോളി ഞാൻ വി എസ് എന്ന് ഇട്ടു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം വി സി എന്ന് ഇട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം ആയില്ലേ പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പിസ്റ്റൺ ബി ഡി സി നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിലുള്ള ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൻ്റെ അതായത് ക്ലിയറൻസ് വോളിയത്തിൻ്റെയും സെപ്റ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെയും സം ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോ വി എസ് പ്ലസ് വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം അതാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ കമ്പ്രഷൻ റേഷ്യോ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ എഴുതുവാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എസ് പ്ലസ് വി സി ബൈ വി സി എന്ന് വരും അതായത് ടോട്ടൽ വോളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം എബവ് ദി പിസ്റ്റൺ വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് അറ്റ് ബി ഡി സി ടു ദ വോളിയം എബവ് ദി പിസ്റ്റൺ വെൻ ദ പിസ്റ്റൺ അറ്റ് ടി ഡി സി അതാണ് വി എസ് പ്ലസ് വി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി സി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം സോ ഇതിവിടെ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇന്റർണൽ കമ്പസ്റ്റൺ എഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഡഡ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കി നമ്മളെ എഞ്ചിൻ്റെ പാർട്സുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഇമേജ് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടത് സോ മെയിൻ ആയിട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഞ്ചിൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആണ് സോ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്നതിന് ഹെഡ് എന്ന് പറയും സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സീറ്റിങ് കൊടുക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മീറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് സീലിങ്ങും സീറ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് പറഞ്ഞു സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഹെഡ് കവർ വരുന്നുണ്ട് ആ ഹെഡ് കവറിനും സിലിണ്ടർ ഹെഡിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാസ്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന പാട്ടുകൾക്കിടയിൽ പ്രോപ്പർ സീറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലായിടവും ഗ്യാസ്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ആണ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെഡ് വരുന്നു ഹെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെഡ് കവർ വരുന്നു ഇനി താഴേക്ക് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ ഈ ക്രാങ്ക് വരുന്ന പോർഷൻ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയും അതിന് താഴെ ഒരു ഓയിൽ സംഭവം ഉണ്ടാകും എഞ്ചിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ആ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ഒരു ഓയിൽ സംഭവമുണ്ട് അവിടെയും എഞ്ചിൻ്റെയും ഓയിൽ സംഭിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്യാസ്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് രണ്ട് മാനിഫോൾഡുകളാണ് എന്തിനാണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡും എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്തിനാണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ എഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടാണ് ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡ് ഈ ഇൻലെറ്റ് മാനിഫോൾഡിൽ കൂടെയാണ് എന്ത് സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സ്ചർ വരുന്നത് ഇവിടെ നാല് സിലിണ്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നാല് സിലിണ്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് സിലിണ്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നാല് മാനിഫോൾഡിൽ നാല് പോർട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ബേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂ ഗ്യാസസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിനെ പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് മാനിഫോൾഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പാർക്ക് ടെക്നീഷ്യൻ എഞ്ചിനുകളിൽ നമുക്ക് സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൽ സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയറിംഗ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഫോർ
ഫോഴ്സ് സർക്കുലേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യും ആ വാട്ടർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എഞ്ചിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ്കറ്റുകൾക്കിടെ വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു വിത്തിൻ ലിമിറ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകൾ കൂടെ വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സർക്കുലേഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു വാട്ടർ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓവർഹെഡ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിന് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിന് പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് വാൽവ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ഈ ഇമേജിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പാർട്ടും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഹേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദി എഞ്ചിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൽ മൂന്ന് പാർട്ടുകളാണ് വരുന്നത് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദ പിസ്റ്റൺ സ്ലൈഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൌൺ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ സിലിണ്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലൂടെയാണ് പിസ്റ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് പോർട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് പോർട്സ് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സർ ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലേക്ക് വരാനും അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സിന് ശേഷമുള്ള വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയാനും വേണ്ടിയുള്ള പോർട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദ പാസേജസ് ഫോർ വാട്ടർ ജാക്കറ്റ്സ് ഫോർ ദി ഫ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ അപ്പോൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് എഞ്ചിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്തിൻ ലിമിറ്റിൽ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഉള്ള കൂളൻറ്റ് കൂളൻറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ വാട്ടർ ജാ ജാക്കറ്റുകൾ കൂടി പ്രോ ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള വാട്ടർ ജാക്കറ്റും ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓയിൽ ഹോൾസും വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയും മൂന്ന് പാർട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറുകളുണ്ട് സിലിണ്ടറിനുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ പിസ്റ്റൺ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതും സിലിണ്ടറിനുള്ളിലാണ് പിന്നെ പോർട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് പോർട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പണിങ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുമാണ് പിന്നെ ഓപ്പണിങ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഓയിൽ പാസ് ചെയ്ത് വിടാം ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പാസ് ചെയ്ത് വിടാം സോ ഇവിടെ പോർട്സിനകത്തൂടെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പാസേജസ് ഫോർ ഫ്ലോ ഓഫ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ അപ്പോൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള പാസേജസ് അതായത് അഥവാ വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ബോർ ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ ദ ചാർജ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ബൈ ദ പിസ്റ്റൺ ഇഗ്നൈറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ടു ഗീവ് പവർ ടു ദി പിസ്റ്റൺ അല്ലെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സിലിണ്ടറിനുള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സിലിണ്ടറിനുള്ളിലാണ് എന്ത് കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കമ്പസ്റ്റൻ നടന്ന ശേഷം ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിനെ താഴേക്ക് തള്ളുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴുള്ള ഗ്യാസസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഡെപ്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയ
വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ വാൽവ് അസംബ്ലി ഉണ്ടല്ലോ ആ വാൽവ് അസംബ്ലി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് അസംബ്ലി എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നത് ഈ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലായിരിക്കും അതാണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദാ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ക്യാം ഉണ്ട് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഡീസൽ എൻജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പാർക്ക് പ്ലഗിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടറുകൾ കാണും സോ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ത്രൂ ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് ഫ്രഷ് ചാർജീസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ത്രൂ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ബേൺഡ് ഗ്യാസ് ഈസ് സെൻഡ് ഔട്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൻ്റെ പ്രധാന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിന് ഒരു കവറിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ടോപ്പ് എൻഡിൽ ഒരു കവറിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വാൽസും ഇൻലെറ്റ് വാൽസും എക്സോസ്റ്റ് വാൽസും എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനകത്ത് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വരെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ നോക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേ കാസ്റ്റൈൻ നമ്മൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്രേ കാസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് അലൂമിനിയ അലോയ് അപ്പോൾ രണ്ടും സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനും സിലിണ്ടർ ഹെഡിനും ഗ്രേ കാസ്റ്റൈനും അലൂമിനിയ അലോയ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലും സിലിണ്ടർ ഹെഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഈ ഇമേജിൽ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ പാ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഇതായി സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിന് ഒരു കവറിങ് ആയിട്ട് വരുന്നു ടോപ്പ് എൻഡിലെ കവറിങ് ആയിട്ട് വരുന്നു ആ കവറിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് പോർട്ടും എക്സോസ്റ്റ് പോർട്ടും എല്ലാം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് അസംബ്ലീസ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ എൻജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പാർക്ക് പ്ലഗും അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചക്ടർ ഫ്യൂവൽ ഡീസൽ എൻജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ഹെഡിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അടുത്ത പാട്ടാണ് പിസ്റ്റൺ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി എൻജിൻ ആ എൻജിൻ്റെ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഇത് സിലിണ്ടറിക്കലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിനുള്ളത് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനുള്ള റിങ് ഗ്രൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് അതുമാത്രമല്ല സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് റെസി പ്രോക്കറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റെസി പ്രോക്കറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഹാസ് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഗുഡ് സീൽ ബിറ്റ്വീൻ സിലിണ്ടർ വാൾ ആൻഡ് പിസ്റ്റൺ ഇറ്റ് ഹാസ് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് അപ്പോൾ പിസ്റ്റണിൽ അതായതാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിസ്റ്റണിൽ നമ്മൾ റിങ് ഗ്രൂസിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ റിങ്സ് പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മേജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ എയർ ഫ്യൂവൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സോ ഈ സിലിണ്ടറിനും പിസ്റ്റണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഈ കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് താഴേക്ക് വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവരുടെ ലീക്ക് പ്രൂഫ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മേജർ ഫംഗ്ഷൻ പിന്നീട് ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ്സിന് തന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ റിങ്സും ഓയിൽ റിങ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പ്രഷൻ റിങ് സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ലീക്കേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ഓയിൽ റിങ്സ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ വാളിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് പിസ്റ്റൺ റെസി പ്രോക്കറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പോൾ റെസി പ്രോക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തേയ്മാനം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ
നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സെർട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പസ്റ്റൺ ഓഫ് ദി ചാർജ് ടു ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സെർട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പസ്റ്റൺ ഓഫ് ചാർജ് അപ്പോൾ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് നടന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ മൂലം അതായത് അവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പവർ കാരണം നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തള്ളപ്പെടുന്ന പവർ ആ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ പവറിനെ നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ആ പവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ആണ് ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ്റെ പവർ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ആണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു പർപ്പസ് കൂടെ നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇനി പിസ്റ്റണിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ അലൂമിനിയം അലോയിസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് വിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ കൂടുതലായതിനാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അലൂമിനിയം അലോയിസ് ആണ് മെജോറിറ്റി പിസ്റ്റൺസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് ആയൻ പിസ്റ്റൺസും ഉണ്ട് ഡീസൽ എൻജിനുകൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വെയ്റ്റ് കൂടുതലാണ് സോ ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഓവറോൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലൂമിനിയം അലോയിസ് അതേ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള അലൂമിനിയം അലോയിസ് നമ്മളിപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം അലോയിസ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആൻഡ് ക്രോം നിക്കൽ അങ്ങനെ ഓരോ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറാറുണ്ട് സോ എൻജിൻ്റെ ഓവറോൾ വെയ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അലൂമിനിയം അലോയിസ് ഉള്ള പിസ്റ്റൺസ് ആണ് മോ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് സ്ട്രെങ്ത്തും കൂടുതലാണ് ഹീൽ ഡെസിപ്പേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് വിയർ സ്ട്രെങ്ത്തും ഉണ്ട് ആയതിനാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺസിനെ കൂടുതലായിട്ട് അലൂമിനിയം അലോയിസ് പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻസുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മറേഞ്ചിന് എൻജിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് പിസ്റ്റൺസ് ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം സോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിസ്റ്റൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു പിസ്റ്റണിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് വരുന്ന പാട്ട് ഇപ്പോൾ പിസ്റ്റണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ മേജർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പിസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ റെസീവ് പ്രോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീവ് പ്രോക്കറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പവറിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രോസസ്സും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പിസ്റ്റൺ തന്നെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റണിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഗ്രൂവ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്രൂവുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ റിങ്ങി ഉണ്ട് ഓയിൽ റിങ്ങി ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻ റിങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ എൻഡിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്യാ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ എൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് താഴേക്ക് പോകാതെ അതായത് ക്രാങ്ക് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ സമ്പിലേക്ക് പോകാതെ ആ ലീക്ക് ചെയ്യാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ റിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഓയിൽ റിങ്സ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വാളിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസും ഉണ്ട് അടുത്ത ഒരു പാട്ടാണ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന പാട്ടാണ് ദ സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ബൈ ദ സിലിണ്ടർ ഹെഡ് ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് എവിടെ നടക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സ്പേസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അപ്പർ
there are two uh, valves in the uh, cylinder of the IC engine inlet and exhaust valve. Number IC engine is two valves on the main atta. inlet valve, exhaust valve. The inlet valve is located at the junction of the intake port of the cylinder and the exhaust valve is located at the junction of the exhaust port of the cylinder. Apo, engine cylinder like cylinder head is main at Rand valve on all the inlet valve, exhaust valve. Inlet valve on the inlet port to what associated the verna, they will exhaust valve on the barn, exhaust port to what associated the verna. Other well than inlet valve and then went in a property inlet valve allow the fresh charge to enter into the cylinder. Apo cylinder no lake a fresh charge in a low chain of valve and an inlet valve under the Ibra Kanish to under inlet to inlet valve on a fresh charge in a cylinder no lake a low chain of the other well than the exhaust valve provides. Passage for the burned gas to escape from the cylinder. Apo cylinder nulil ne burned atola gases ne pro protege galaya mende naamale use ne the exhaust valve ana. So naamu karayalo inlet manifold ano varane the inlet valve at associated varane the pipe ana adhen nulil orda fresh charge cylinder nulil ek varane ready ani kana naamale parayano piston tarayoto bogna the suction stroke naala kena a samayte inlet valve open ana the fresh charge cylinder nulil ek varano adhen shesham. Start the stroke and compression stroke. Compression stroke is inlet valve close. I reckon as some way the same way the piston and the only like entry the other air and diesel engine and the air are in entry the other another SI engine and the air fuel mixture are given so air fuel mixture may compress and the compress the compression stroke in the end spark produce you know spark produce the session fuel burn on the power stroke along power output to get to know and the session wind and piston. TDC like a bomb, but exhaust valve with the other one. This is the function of the working of the working of the material inlet valve is made of nickel chromium steel and exhaust valve is made of silk chrome steel. So, the material is main of the uh, manufacturing and use in inlet valve on the nickel chromium steel, other than the exhaust valve on the angle, silicon, silicrom steel on a use in the random material of anal car and the other one on the fresh charge in a and daily in the other than exhaust to hot gases in a daily emitter and exhaust valve use in the so other day a material heat capacity, heat dissipation capacity, cool the light on iron and number silicrom steel and a poke cool the light on number later start on engine valve and manufacturing and at a use in aluminum alloys. Steel use the kind of under Paksha Ipo number later start on the chrome steel, nickel chromium steel on valve. Manufacture EM and the number use in the other valve inlet valve manufacture EM and other world and exhaust valve manufacture EM and silk chrome steel on a number use in the inlet and exhaust manifold above inlet and exhaust manifold and the new India and another I am on the the pipe through which air or air fuel mixture is drawn into the cylinder is called Inlet manifold. Apo, yoru pipe in ulle lode. Yedu pipe in ulle lode ano. Air fuel mixer cylinder in ulle lake ettichu udugunda. Adni ano thamal inlet manifold ano varai na the. Adhe bola thane the pipe through which flue gas that is exhaust gas escape into the atmosphere is called exhaust manifold. Yedu pipe ko lode ano flue gas saling exhaust gas sa atmosphere lake thamal thoranu vidu na the. Ay pipe na thamal exhaust manifold ano varai na. So, I have highlighted the air or fuel mixer. Air fuel mixer cylinder in ulle lake ettichu na thamal. Uh, inlet manifold use him, other than an exhaust gas or flue gases, atmosphere like a thorn with an item number in the chain on number exhaust manifold use him. Add the part on a piston ring yell upon the number piston barangino, other than an important artillery part on a piston ring in the barana. The piston rings are fitted in the grooves of the piston to maintain good seal between piston and the cylinder walls. Apo, piston and cylinder walls in a very cat proper artillery or seal. Hello, ceiling maintain jam and the number and the use in the piston rings use in the end of the piston rings are fitted in the grooves. I would have fit you know, piston the groove will fit you know, in the event fit you know, cylinder no piston where I keep proper order of ceiling you provide and at a number of piston rings use you know. There are two types of piston rings. Uh, there are two types. I'm a moon to parany and you done the type of piston ring you'll on a main order of the upper rings are called compression rings. And lower rings are called oil rings. So, this is the upper ring. 
കമ്പ്രഷൻ റിങ്ങുകളും ദാ ഈ സ്ലോട്ട് ഉള്ളത് ഓയിൽ റിങ്ങുമാണ് ആ സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓയിൽ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ സ്ലോട്ടുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ രണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് റിങ്ങുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് കമ്പ്രഷൻ റിങ്ങും ഓയിൽ റിങ്ങും അപ്പോൾ മൂന്ന് റിങ്ങുകൾ റിങ് ഗ്രൂവുകൾ പിസ്റ്റണിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിത് ടോപ്പിൽ രണ്ട് റിങ് ഗ്രൂവുകളിൽ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ റിങ് ഇടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഗ്രൂവിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ റിങ് ഇടുന്നു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി എന്താണെന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം കമ്പ്രഷൻ റിങ്സ് ആർ used to provide gas tight sealing to prevent the leakage of the lubricating oil into the engine cylinder <coughs> oil rings are scraper rings uh, are used to scrap the used lubricating oil to the crankcase materials used for uh, piston ring alumini alloy cast iron containing silicon manganese alloy seals etc സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്രഷൻ റിങ്ങിൻ്റെയും ഓയിൽ റിങ്ങിൻ്റെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ റിങ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞു കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ നമ്മൾക്ക് കമ്പ്രഷൻ ടി ഡി സിയിലേക്ക് മുകളിലായിട്ട് അതായത് ക്ലിയറൻസ് സോളിയത്തിൽ ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ എയർ കമ്പ്രസ് ആയിരിക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്രഷൻ റിങ് സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ വോളിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലോയ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കണ്ടെയ്ൻ സിലിക്കൺ ആൻഡ് മാംഗനീസ് അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ അലോയ്സ് അതിനകത്ത് സിലിക്കണും മാംഗനീസും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അലോയ് സ്റ്റീൽസും നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പാട്ടാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ട്സ് ദ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പിസ്റ്റണിനെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റിനെയാണ് പിസ്റ്റണിനെയും അതായത് സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ഇത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ ആണ് സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് താഴെ നമുക്കൊരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ ഈ ക്രാങ്ക് രണ്ട് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിസ്റ്റണിനെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ അപ്പർ എൻഡ് ഓഫ് ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഈസ് ഫിറ്റ് ടു ദി പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ദി ലോവർ എൻഡ് ഈസ് കണക്ട് ടു ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്പർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോവർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ടു ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനെ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെ കമ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ആ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമ്മൾ പിസ്റ്റണിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ആ പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് പവർ നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴിയാണ് ദ പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ത്രൂ ദിസ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺവേർട്ട് ദ റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് മോഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ടു ദി റോട്ടറി മോഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് റോട്ടറി മോഷൻ ആണ് അല്ലെ എഞ്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിൽ റോട്ടറി മോഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ഓ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇതിനൊരു കൺവേർഷൻ നടക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ അസംബ്ലിയുടെ
കണക്ടിംഗ് റോഡ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പാട്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റണിനെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെയും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പർ എൻഡ് നമ്മൾ പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ലോവർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ ഫ്ലൈ വി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക പിസ്റ്റണിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പവർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിസ്റ്റണിൽ കിട്ടുന്ന പവറിനെ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ റെസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി മോഷനെ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് റോട്ടറി മോഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കണക്ടിംഗ് റോഡാണ് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ സ്റ്റീലും അതേപോലെ തന്നെ മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീലും അതേപോലെ തന്നെ അലോയ് സ്റ്റീലും ആണ് അടുത്ത പാട്ടാണ് പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് ക്രാങ്ക് പിൻ രണ്ട് പിന്നുകളാണ് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ കണക്ടിംഗ് റോഡുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പാട്ടാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പിസ്റ്റൺ പിന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ സ്മോൾ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്ന പിന്നാണ് പിസ്റ്റൺ പിന്നും ഈ പിസ്റ്റൺ പിന്നിന് സഹായത്തോട് കൊണ്ട് വേണ്ടി നമ്മൾ പിസ്റ്റണും കണക്ടിംഗ് റോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ പിസ്റ്റണും കണക്ടിംഗ് റോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിസ്റ്റണിനെ നമ്മൾ പിന്നിന് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ പിന്നെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗഡ്ജൻ പിന്നെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് പിന്നെന്നും പറയാറുണ്ട് സോ ഇത് മൂന്നും ചോദിക്കാം എന്ത് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിസ്റ്റ് പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗഡ്ജൻ പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൺ പിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ എലിമെൻറ്റും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് പിസ്റ്റണിനെയും കണക്ടിംഗ് റോഡിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലാണ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ പിൻ ഇടുന്നത് സ്മോൾ എൻഡിലാണ് ഇടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് പിൻ ഉണ്ട് ക്രാങ്ക് പിൻ കണക്ട്സ് ദ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ടു ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ബിഗ് എൻഡ് ടു ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് എൻഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ക്രാങ്ക് പിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആകരുത് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്മോൾ എൻഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിസ്റ്റൺ പിന്നും കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് എൻഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് പിന്നുമാണ് നമ്മൾ ബിഗ് പിസ്റ്റൺ പിൻ ഉപയോഗിച്ച് പിസ്റ്റണിൻ പിസ്റ്റണും കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്മോൾ എൻഡും കൂടെ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ക്രാങ്ക് പിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് എൻഡും അതേപോലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാട്ടാണ് ക്രാങ്ക് ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ക്രാങ്ക് ഈസ് ആൻ ആം അറ്റാച്ച് ടു ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ബൈ വിച്ച് സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി ഷാഫ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ഈസ് ആൻ ആം ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആം ആണ് അറ്റാച്ച് ടു ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ബൈ വിച്ച് സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ആ മോഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോഷൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഈ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ക്രാങ്ക് ഈസ് ആൻ ആം അറ്റാച്ച് ടു ദ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഷാഫ്റ്റ് ബൈ വിച്ച് സർക്കുലർ മോഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിസ്റ്റൻ്റെ റെസീ പ്രോക്കറ്റ് ഈ മോഷനെ നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡിന് സഹായത്തോടു കൂടി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ റോട്ടറി മോഷനാക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ റോട്ടറി മോഷനാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കണക്ടിംഗ് റോഡിലെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലെ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് റോട്ടറി മോഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴി പിസ്റ്റണിലേക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് എടുക്കാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് വെൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ സർക്കുലർ മോഷൻ ടു ദി റെസി പ്രോക്കറ്റ് മോഷൻ ഓർ വൈസ് വേഴ്സ അതായത് നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡ് കണക്ട്
നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർജ്ഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ പോകുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ജേണൽ മെയിൻ ജേണൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മൾ ഫ്ലൈവീൽ കണക്ട് ചെയ്യും മറ്റേ എൻഡിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ ബെയറിങ്സ് പുള്ളി എൻഡിൽ നമ്മൾ ബെയറിങ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബാലൻസിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തതായിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം ദ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പാട്ടിന് നമ്മൾ ഈ പാട്ടുകൾ നമ്മൾ വെബ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് വെബ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയില് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയില് എല്ലായിടവും എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഓയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഹോൾ ഈ ഹോൾസുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിലൂടെ ഓയില് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹോളുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ബാലൻസിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഹോൾസ് ഡ്രില്ല് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ വോളിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര എമൗണ്ട് മെറ്റീരിയൽ റിമൂവ് ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെറ്റീരിയൽ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റും സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടും വരുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിപ്രോക്കറ്റിംഗ് മോഷനെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോട്ടറി മോഷനാക്കി നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർജ്ഡ് സ്റ്റീൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തഡ് കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫോർജ് ചെയ്തും നമ്മൾ ഈ ഇത് ഫ്ലൈ സോറി നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത പാട്ടാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ക്രാങ്ക് ഷാ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അടുത്ത പാട്ടാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും ദ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഓൺ വിച്ച് ക്യാംസ് ആർ മൗണ്ടഡ് അപ്പോൾ ക്യാംസ് മൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ദ ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് ത്രൂ ക്യാംസ് ഫോളോവർ ആൻഡ് പുഷ് റോഡ് ആൻഡ് റോക്ക് റാം അപ്പോൾ ഇല്ലറ്റ് വാൽവിനെയും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനെയും പ്രോപ്പർ ടൈമിങ്ങിൽ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ക്രാ ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഡ്രിവൺ ബൈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ത്രൂ ടൈമിങ് ഗിയർ ടൈമിങ് ഗിയറിലൂടെയാണ് ടൈമിങ് ഗിയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടൈമിങ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും ടൈമിങ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ഗിയറുകളായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എൻഡിൽ അതായത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് എൻഡിൽ ഒരു ഗിയർ കാണും അതേപോലെ തന്നെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിൽ ഒരു ഗിയർ ആണ് ആ രണ്ട് ഗിയർ നമ്മൾ സെയിം മോഡിലുള്ള രണ്ട് ഗിയറുകൾ കാണും ആ രണ്ട് ഗിയറുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് എടുക്കാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് എൻഡിൽ നമ്മൾ സ്പ്രോക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സൈക്കിളിൽ കൊടുക്കുന്ന സ്പ്രോക്കറ്റുകൾ കാണും ആ സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് മുഖേന നമ്മൾ ഡ്രൈവ് എടുക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഓവർ ഹെഡ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അതായത് സിലിണ്ടർ ഹെഡിലാണ് ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു ഹൈറ്റ് കവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ആ കണ്ടീഷനുകൾ നമ്മൾ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ പെട്രോൾ എൻജിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പുണ്ട് ഫ്യൂവലിനെ പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള എ സി മെക്കാനിക്കൽ പമ്പിന് ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ പമ്പുണ്ട് ഓയിൽ പമ്പ് ഓയിൽ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളെ എൻജിൻ്റെ എൻജിൻ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ എൻജിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടുകളും എത്തിക്കാനായിട്ട് പമ്പിന് ആവശ്യമുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗിയർ പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്നത് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വണ്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ എയർ ബ്രേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്സെൻട്രിക് ക്യാമ്പ് എക്സെൻട്രിക് ക്യാമ്പ് അതായത് എയർ എയർ ബ്രേക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ പിഷൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു എയർ കംപ്രസർ ഉണ്ട് ആ കംപ്രസറിൻ്റെ ഒക്കെ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്നത് സോ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് വാൽവിനെയും എക്സോസ്റ്റ് വാൽവിനെയും എപ്പോഴൊക്കെയാണ് തുറക്കേണ്ടത് അതായത് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിലും തുറക്കുക ഇൻലെറ്റ് വാൽവ് തുറക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് വാൽവ് തുറക്കുക കംപ്രഷൻ സ്ട്രോക്കിലും പവർ സ്ട്രോക്കിലും രണ്ട് വാൽവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നീ ഫംഗ്ഷനുകൾ അതായത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാൽവ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ അതുകൂടാതെ തന്നെ മറ്റു ചില ഫംഗ്ഷനുകൾ കൂടി ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡ്രൈവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ പമ്പ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രൈവ് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വലിയ വണ്ടികളാണെന്നുള്ള എയർ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം എയർ ബ്രേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കമ്പ്രസറിന് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ആ കമ്പ്രസറിന് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിനുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിന് നമ്മൾ പവർ എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സോ അത് നമ്മളുള്ള ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് രണ്ട് തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആർ പി എം എൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആർ പി എം എൻ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഒരു ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാൽവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലെ പാർട്സുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും ക്യാമ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു ടാപ്പറ്റ് ഉണ്ടാവും ടാപ്പറ്റിൽ നമ്മളൊരു പുഷ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പുഷ് റോഡ് ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒരു റോക്ക് റാമിനെ കണക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ക്യാമ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ പുഷ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ പുഷ് റോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോറി ടാപ്പറ്റ് പുഷ് റോഡിനെ പുഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പുഷ് റോഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുഷ് റോഡ് ഇവിടെ പിവട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റോക്ക് റാമുണ്ട് റോക്ക് റാമിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഇതിവിടെ പിവട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വാൽവിനെ താഴേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് സോ വാൽവിന് തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വാൽവ് സ്പ്രിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് ആണ് നമ്മളെ വാൽവിനെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനിൽ എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി ക്യാമ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാംസ് ആർ ഇൻഡകൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇൻഡകൾ പാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പാർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാംസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ടു ഓപ്പൺ ദി വാൽസ് അറ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് ടു കീപ്പ് ദ കീപ്പ് ദം ഓപ്പൺ ഫോർ നെസസറി ഡ്യൂറേഷൻ ക്യാംസ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ടു ഓപ്പൺ ദ വാൽസ് അറ്റ് കറക്റ്റ് ടൈമിംഗ് വാൽവുകളെ കറക്റ്റ് ടൈമിങ്ങിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുക ആൻഡ് ടു കീപ്പ് ദം ഓപ്പൺ ഫോർ നെസസറി ഡ്യൂറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ റിക്വേഡ് ടൈമിലേക്ക് നമുക്ക് വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക അതിവിടെ ക്ലോസും കൂടെ ഉണ്ട് ഫോർ നെസസറി ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് വാൽവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാനും റിക്വേഡ് ടൈമിങ്ങിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വാൽവിനുകളെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ
പുഷ് ചെയ്യുന്ന പവർ നമ്മൾ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴി ഫ്ലൈ വീൽ കണക്ടിംഗ് റോഡ് വഴി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ എത്തിക്കുന്നു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ വരുന്ന എനർജിയെ ഫ്ലൈ വീൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജിയെ നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ വർക്കിന് എടുത്തതിന് ശേഷം എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി നെസസറി റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് പവറിനെ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദസ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യൂണിഫോം പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എനിക്കൊരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ഉണ്ട് കണക്ടിംഗ് റോഡിന്റെ എൻഡ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ദാണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ ഒരു ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് നാല് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ട് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആകുമ്പോൾ സക്ഷൻ കമ്പ്രഷൻ സക്ഷൻ ഉണ്ട് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് പവർ ഉണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ്ഫുൾ പവർ കിട്ടുന്ന ഏതൊരു സ്ട്രോക്കിലാണ് പവർ സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് സ്ട്രോക്കുകളിൽ പവർ നമ്മൾ സിലിണ്ടറിനെ പിസ്റ്റൺ ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പവർ നമ്മൾ എഞ്ചിനുള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സോ ഈ ഒരു പവർ റിക്വയർമെന്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഫ്ലൈ വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പവറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൈ വീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രോക്കുകൾ അതായത് എക്സോസ്റ്റ് കമ്പ്രഷൻ സക്ഷൻ ഈ ഈ മൂന്ന് സ്ട്രോക്കുകളിൽ പിസ്റ്റണിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് എനർജി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീലിന്റെ ഒരു മേജർ ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ പവർ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മൂന്ന് ഒരു സ്ട്രോ ഒരു സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിലാണ് നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സ്ട്രോക്കിൽ നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് അവിടെ പവർ റിക്വയർമെന്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പവർ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് സോ ആ റിക്വയർമെന്റ് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ പവറെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പവറിനെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആ പവറാണ് നമ്മൾ റിമെയിനിങ് റിക്വയർമെന്റിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഫ്ലൈ വീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗിയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റിംഗ് ഗിയർ എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനുകളിൽ നമ്മൾ മോട്ടറിന്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന മോട്ടറിന്റെ എൻഡിലുള്ള ഗിയർ വന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിംഗ് ഗിയറിലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ എ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ വീൽ ഹാവ് ലാർജർ ഫ്ലൈ വീൽ വേർ ആസ് എ മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ ഹാവ് എ സ്മോളർ ഫ്ലൈ വീൽ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ സൈസ് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണമേ കാണത്തുള്ളൂ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റീസൺ ദാറ്റ് ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് നെറ്റ് നെറ്റ് ടോർക്ക് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ദ increase of the number of cylinders in the engine and thereby size of the fly wheels become smaller appo nammal da ivide oru single cylinder engine consider cheyunu adhe pole thane oru four cylinder engine consider cheyunu idinde firing order 1 3 4 2 ingane oru nammal 1 2 3 4 ee aanu naal cylinder undu ivide oru cylinder undu ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ സിലിണ്ടറിൽ പവർ സ്ട്രോക്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഒരു പവർ ക്രാങ്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിൽ നിന്നൊരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നു പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം വന്നു ഒന്നിൽ നിന്ന് വന്നു മൂന്നിൽ വൺ
സ്പ്ലിൻ്റർ ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് കേസ് വിച്ച് ഹോൾഡ് ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് സിലിണ്ടറിനെയും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സെർവ്സ് ആസ് എ സമ്പ് ഫോർ ദി ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഇതിന് താഴെ നമ്മൾ ഓയിൽ സമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പാട്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഓയിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ഒരു അലൂമിനിയം അലോയാണ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അലൂമിനിയം അലോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ